ഈസി മാത്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഡിവിഷൻ്റെയും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അഡീഷൻ്റെയും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച ഡൗട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ടെൻ എന്നത് മനസ്സിലായി അത് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നോർമലി അത് എഴുതാറുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അത് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അത് നോർമലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്പർ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു കാണിക്കാം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ നോർമൽ ഇങ്ങനെയാവും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ മീൻസ് അത് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിന് സിമ്പിൾ പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ ഈ നമ്പർ ലൈനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണ് എന്നിട്ടിതിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ താഴേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ നോർമലി ഇല്ല സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സിമ്പിൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നോ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പം മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക സീറോയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോവുക താഴേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നോർമലി അത് സ്മോളർ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ മാർഗ് താഴേക്ക് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാർഗ് കുറഞ്ഞു പോയെന്നാണ് മുകളിലേക്ക് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതലായെന്നാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതേ മീനിങ്ങിൽ കരുതുക സീറോയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സ്മോളർ ആകുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൈനസ് ടെൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ടെൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സീറോയുടെ മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുക അത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് മീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ നമ്പർ ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ അത് ഗ്രേറ്റർ ആകുന്നു വാല്യൂ കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുക മൈനസ് വൺ ആണോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നോക്കും മൈനസ് വൺ ആണ് ഗ്രേറ്റർ കാരണം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് താഴെയുള്ള നമ്പറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ലൈൻ വച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും ആ സംശയം ചോദിച്ച ആളിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സംശയം ചോദിച്ച ആൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സെയിം ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ നമ്പർ ലൈൻ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നയൻത്തിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ടെൻത്തിലല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് അത് മോശമല്ലേ എന്ന് കരുതി ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് സംശയം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ടെൻ എഴുതി മൈനസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ്
കാരണം ഞാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ നയൻത്ത് ടെൻത്താണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടു പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നല്ല മീനിങ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് റിമൂവ് ദ സിമ്പിൾ എന്നാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് റിമൂവ് ദ സിമ്പിൾ അത് പ്ലസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മൈനസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സിമ്പിൾ എഴുതണ്ട അപ്പോൾ മൈനസ് സിമ്പിൾ മാറ്റുമ്പോൾ ആ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആകുന്നു പ്ലസ് സിമ്പിൾ മാറ്റിയാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാതെ പോയത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുക ഈ സംഭവം തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സംശയം ചോദിച്ചാലും ഞാനത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കാരണം ഇതൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രീ ട്യൂഷൻ എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സംശയം ചോദിക്കുക ഞാനത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതായത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേട്ട് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താകുമെന്ന് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഇൻ ടു പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഞാനത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിക്കരുത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മൈനസ് സിമ്പിൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര മൈനസ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പറും ഈവൺ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് വരുന്നത് ഓഡ് നമ്പറാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന് വരുന്നത് ഈവൻ നമ്പറുമാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പറോ ഈവൻ നമ്പറോ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചതിന് കാരണം അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയറാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് അതിനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവല്ല ഇതിലോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരല്ലേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസറിൽ പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ത്രീ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഓഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം ഫൈനൽ ആൻസറിന് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിളും കൊടുക്കണം എക്സാമ്പിൾ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ സെയിം നമ്പേഴ്സ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ പറയും കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ എന്ത് കൊടുക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മ
1 equal to number 1. Now, 1 times multiply the answer 1 and symbol would convey 1, 2, 3 and 3 times the symbol under 3 and the para in the odd number. That is the number final answer. Minus symbol would come. But it's simple. We will multiply the multiplication. We multiply the answer. We the answer. We will multiply the answer. symbol will multiply the symbol. We will multiply the symbol. We symbol. We number of negative symbol. We even number. Even number. Final answer positive. Odd number on angle, final answer negative. Anna. Some shell low, what are the simple anna? What are the simple anna? Number count is no kunu, and at a and then say another odd number on angle, negative symbol could come, even number on angle, adne positive symbol could come. Symbol on a count is no kunu, the number la twenty the number la etra symbol on and lather, and then a count is no kunu. Some shemunda madila, some shemunda will be in the chodikia. We will go to division. We will go to the same way. Now, we will go to addition and subtraction. We will go to addition and subtraction. We will go to subtraction. We will go to the same way. We will go to the same way. We will go to the same way. We the same way. We will go to the same way. We will go to same way. We divide in the no multiplication, the same method is the example. 4 divided by 2, 4 divided by 2, this number is divided by 2. We division answer 2. Answer is the symbol system. We the symbol system. We the symbol the symbol count. This is 2, 2 even. So, positive symbol. If it is a symbol count, it is a negative symbol. If it is a negative symbol, it is a negative symbol. We will explain it. We will explain it. This is the number of 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 the number Sandra Pat Varan chances under Adukunda Ningla, avoid Chiga, Uriculum, Angana Chiele, Ningle Chienda, Inganiana Padikenda, the multiplication of division of Marimbold, negative symbols account ega, count Chiata, Adilla, number of negative symbol, even an angle positivum, odd an angle negativum, Kodakana. The symbol iter, Idene Padchikia. Okay, we will kill them. Now, we will combine the numbers in the combined operation and separate the combined operation. We will do the symbol system. Now, we will combine the combined operation. Uh, example 5 plus 4 minus 2. 3 numbers are in the plus addition and subtraction. We will combine the operation. That is the same thing. Now, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. We will explain the same thing. Ninth in the portion, but a picking podium, ten the portions of a picking podium, symbol so, Anganola Sambong like a Varina Sameter, Nyan, fundamentals class of Padipich, Kadina the name, Ipa example, Avadanyana, fractions such a you know, other length, okay, Yana Parayam, Urikuti, in a message at ten diagonal, arithmetic progression, ten the new chapter, and Yangal Munne Padicilla, textbook, Noka Padendo, confused diet at Tonu, Pudir Sadan Mele Sarna, and you can explain the Yam Patumon Jojo, Yamper no problem, I can do a video editor. Uh, that's why I'm going to do so, that. Then, there are three calculations. Division and subtraction. Then, in that time, I don't use the symbol system. I'm going to use the subtraction. I'm going to use the example. If you study any portions, I'm going to use the fundamental portions. I'm going to use the video. I'm going to use the video. So, I'm going to use the note. I'm going to use the same things. Apol number in the particular multiplication and division ore nibanthaniana and the either in the para another negative symbols count the nokuga and that number of negative symbol odd an angle negative even an angle positive and kuduka. But let us simple analyze. Okay? Up the number symbol system motto on the revenge to change remikin on work or the gana paraimba nulogodi parans remikia. Okay? Apo then on the goody repeat you know. 
അഡീഷൻ പഠിച്ചത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക സമിനോട് എന്ത് കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് കേവല വില അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചിഹ്നം എന്നതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുക അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് അടുത്ത നമ്പറിന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണോ ആഡ് ചെയ്തത് അതേ നിയമങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കാണുക ഇന്ന് പഠിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഓടാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസറിന് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഡിവിഷനും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചാലും മതി അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ബേസിക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കണം അത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അതിൽ ഫോമുലാസൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അതുപോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയും ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്ന അതായത് അത് നയൻത്ത് വരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അതെങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച പോർഷനാണ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ നമ്മൾ എന്നാൽ ആ വേർഡ്സ് പഠിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ടെൻത്തിലെ പോർഷനാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിരിക്കും അത് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഹായ് ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ച് കഴിയുന്നവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് ഞാൻ ഈ ആൻസർ അത്രയും കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസർ കീപ്പ് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ